ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது உங்க திருத்தணி பசங்க யூடியூப் சேனல் நான் உங்க யுவராஜ் வீடியோக்களை பொறுத்துக்கு முன்னாடி கீழே ரெட் கலர் பட்டன் பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலியமா நம்ம சேனல்ல வர வீடியோஸோட அப்டேட் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் சரி வாங்க வெளியே போயிருக்கோம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டயட்டோட டே டூ இப்போ தான் நான் எழுந்திரிச்சேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூஞ்சி கழுவிட்டு பல் வலிக்கிட்டு வந்தேன் ஸோ இப்போ வந்து ரெகுலராக தினமும் பண்ண வேண்டியதை பண்ண போகிறோம் என்னென்ன உங்களுக்கு தெரியும் லெமன் ஜூஸும் அதாவது தேங்காய் எனக்கு குடிச்சிட்டு லெமன் ஜூஸ் நீங்கள் டேப்லெட் போடுறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா முன்னாடி ஸ்டெம்டி ஸ்டமக்கில் போட வேண்டியது இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை போட்டுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து தேங்காய் எண்ணெய் குடிங்க அந்த தேங்காய் எண்ணெய் குடிச்சு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் இல்லை ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து லெமன் ஜூஸ் குடிங்க இதை வந்து ரெகுலராக நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும் தினமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் பெரிய ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் காலையில் குடிச்சிருங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமான செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் இது ஸோ இதை தான் யூஸ் பண்ணணும் பேக்கெட் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சொல்லியிருக்கேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுடு தண்ணி லைட்டாக தான் சூட் பண்ணணும் ரொம்ப சூட் பண்ணக்கூடாது இந்த தண்ணிக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து சால்ட் போட்டுக்கணும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தினமும் வந்து இதை கண்டிப்பாக குடிச்சே ஆகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தினமும் செய்ய வேண்டிய ரெண்டு விஷயத்த செஞ்சாச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுல இருந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் எப்போ வந்து பசிக்குதோ ஹாஃப் அன் அவர் கழிச்சு எப்போ பசிக்குதோ அப்போ வந்து நீங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணுங்க இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட போறேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஹெவியா எடுக்க கூடாது எப்பவுமே நான் இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சு என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதாவது வந்து இது எப்படி பண்றது அப்படின்னா தேங்காய் வச்சுன்னதா கட் பண்ணி போட்டு மிக்சில அடிச்சு அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் அந்த தேங்காய் வந்து நல்ல தண்ணி ஊத்தி நல்லா பிழிஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி பிழிங்க அப்பதான் திக்கா வரும் ஸோ இதை பிழிஞ்சிட்டு அந்த செக்கை எடுத்து போட்டுட்டு இதை வந்து நான் பால் வந்து ரொம்ப இதுவா எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மீல்கானதை எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதாவது ஒரு மீல் அப்படின்னா ஒரு அரை முடி தேங்காய் வந்து சாப்பிடலாம் அரை முடி அரை முடி வரையும் நீங்க சாப்பிடலாம் இல்லை அதிகபட்சம் முக்கால் முடி கூட சாப்பிடலாம் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கம்மியா தான் வேணுன்றதுனால நான் வந்து ஒரு ஒரு கால் மணிக்கு மேல அரை மணிக்கு கொஞ்சம் கம்மியா எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஸோ அது வந்து அரைச்சி எனக்கு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி இவ்வளோ பால் வந்து கிடைச்சிருக்கு இதோட நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஸ்மூத்தி பண்ண போறேன் இது வந்து ஆப்பிள் ஆப்பிள் வந்து நீங்க கிளீன் பண்ணிட்டு இது மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன ஸ்லைஸா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் வரும் இந்த ஆப்பிளும் சாப்பிட்ட மாதிரி ஆச்சு அதோட இந்த பால் குடிக்கிறதுனால ஒரு வேலைக்கான மீல் வந்து இதுல இருந்து கிடைக்கிற ஃபேட்லயே நம்மளுக்கு வந்துடும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு லைட்டா வேலைக்கு போறவங்க ஃபாஸ்டா செஞ்சு சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம டயட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பால் வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா வந்து வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து பால் வந்து சாப்பிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அதாவது பசும் பால் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் பண்ணா பேக்கெட் பால் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரியும் நீங்க பண்ணிக்கலாம் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் தான் ஒரு வேலைக்கான அந்த ஃபேட் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் ஸோ நான் வந்து இதுல பண்ண போறேன் ஓகேங்களா அதாவது தேங்காய் பால்ல ஆப்பிளும் வந்து ஒரு ஸ்மூத்தி மாதிரி பண்ணி காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து நான் சாப்பிட போறேன் போட்டுக்கலாம் 
பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அது பால் ஊற்றுனீங்கன்னா நல்லா அரைஞ்சி உங்களுக்கு ஸ்மூத்தி மாதிரி வந்துடும் ஸோ இந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் ஊற்றிக்கோங்க இதில் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சக்கரையாக போட்டு தேவையில்ல நேச்சுரல் ஸ்வீட் கிடச்சிரும் ஃபில்டர் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதே மாதிரி இதில் சுகர் ஆட் பண்ணாமலே குடிக்கலாம் ஸோ அது அந்த ஸ்வீட்னஸ் வர்றதுக்காக தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பால் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி எம்எல் கிட்டே இருக்கும் இது வந்து ஆப்பிள் ஸ்மூத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு வேலைக்கு மீலுக்கான எனர்ஜி இதில் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இதை வந்து நான் இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் நான் எடுக்கிறேன் இது ஃபாஸ்ட்டாகவும் செஞ்சு வச்சிடலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட லன்ச் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து முட்டை கோஸ் செய்யலான்னு இருக்கேன் ஸோ இந்த கோஸ் வந்து நான் ஏன் வந்து நேற்று காலை ஃப்ளவர் இடிக்கு கோஸ் செஞ்சேன் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து தைராய்டு இருக்கவங்க இந்த முட்டை கோஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலிஃப்ளவர் இதெல்லாம் வந்து சாப்பிடக்கூடாது ஸோ அதை நான் செஞ்சேன்னா தான் இதை நீங்கள் சாப்பிடாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல முடியும் இதை தவிர்த்து மீது வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அதாவது ஆலிடேட்டில் சாப்பிடக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸில் முட்டை கோஸும் காலிஃப்ளவரும் வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிடக்கூடாது ஸோ அதனால தான் நான் இன்றைக்கி வந்து கோஸ் செஞ்சுருக்கேன் ஸோ இதை சாப்பிடக்கூடாது தைராய்டு இருக்கவங்க மற்றவங்க சாப்பிட்லாம் இதை சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா நிறையவும் சாப்பிட முடியும் உங்களுக்கு வயிறும் ஃபுல்லாகிடும் ஸோ இன்னைக்கு வந்து அதுதான் செய்ய போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் இந்த ஐட்டம்ஸை எப்படி வேணால் செஞ்சுக்கலாம் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் செஞ்சுக்கிறேன் இதில் வந்து தேங்காய் என்ன ஊற்றியிருக்கேன் குவான்டிட்டி ரொம்ப முக்கியம் டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் கம்மி இல்லாமல் இருக்கணும் கண்டிப்பாக அதிகமாக இருந்தால் பரவாயில்ல ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் சாப்பிடுவீங்க இந்த கோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஊரில் வந்து இந்த கோ இந்த அளவுக்கு கோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அஞ்சு ரூபாய் தான் ஆச்சு ஸோ ரொம்ப ஒரு லோ பட்ஜெட் தான் இது இதில் வந்து காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க இதுக்கு தகுந்த மாதிரி சால்ட் போட்டுக்கோங்க சப்போஸ் இதில் வந்து மஞ்சள் தூள் வேணும் அப்படின்னா போட்டுக்கலாம் இல்லை அப்படியேவும் சாப்பிட்லாம் நீங்கள் மத்தியான லஞ்சுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோஸ் மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு இது கூட வெள்ளரிக்காய் வச்சு சாப்பிட்லாம் இல்லை ரெண்டு முட்டை சேர்த்து சாப்பிட்லாம் இது வந்து போதுமானதாக இருக்கும் ஒரு மீலுக்கு மத்தியானத்துக்கு இதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு விதமாகவோ ரெண்டு விதமாகவோ கூட நீங்கள் வந்து சாப்பிட்லாம் இப்போ கோஸ் ஒரியம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டையை அடித்து ஊற்ற போகிறேன் ஸோ நீங்கள் தனியாகவும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இல்லை இதுலேயே அடித்து ஊற்றியும் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் எனக்கு இந்த மாதிரி செய்யறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் நான் வெஜிடபிள்ஸோட வந்து முட்டையை ஆட் பண்ணியும் செய்வேன் இந்த மாதிரி கேலரி விட்டிங்கன்னா தனித்தனியாக வரும் ஒன்றா ஒட்டாமல் உள்ளே வேகாமலாம் இருக்காது ஸோ அதனால் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் வேணும் அப்படின்னா இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர் வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து நம்ம வேலைக்கு போகிறவங்களாம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் சிம்பிளாகவும் வந்து இதை செஞ்சு சாப்பிட்றலாம் மதியம் லன்ச்சு இதை செஞ்சு நீங்கள் டிஃபன் பாக்ஸில் வேலைக்கு கூட எடுத்துகிட்டு போகலாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒன்றும் ஆகாது டிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த அளவுக்கு இந்த கோஸ் வந்து வெந்தாலே போதும் நான் கொஞ்சம் கோஸ் வந்து கொஞ்சம் பச்சையாக இருக்கும்போதே நான் சாப்பிடுவேன் அப்போ தான் எனக்கு நல்லாயிருக்கும் எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ முடிஞ்சுது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நமக்கு லன்ச் அதாவது டே டூவோட லன்ச் வந்து இது தான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸும் அந்த குவான்டிட்டியும் வந்துடுது ப்ளஸ் வந்து இதில் முட்டையும் இருக்குது இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
நீங்க வெள்ளரிக்கா கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் வெள்ளரிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா கேலோரிஸே இல்ல சோ நீங்க இது கூட வந்து வெள்ளரிக்கா வச்சு சாப்பிடலாம் அதாவது கீரைக்கான்னு சொல்லுவாங்க நீங்க அதை வச்சும் வந்து சாப்பிடலாம் சோ இந்த லஞ்ச் வந்து இன்னைக்கு இதுதான் சோ இது லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு சப்போஸ் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எதாச்சும் சாப்பிடும் போல இருந்தா ஆப்பிள் கொய்யக்கா தேங்காய் இது மூணு அளவோட ஸ்நாக்ஸா நீங்க அந்த ஸ்நாக்ஸ்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பசிச்சா மட்டுமே தான் சாப்பிடணும் நீங்க வந்து இது மூணுத்துல ஏதாச்சும் ஒண்ணு சாப்பிடலாம் கண்டிப்பா நீங்க பசிச்சா ஈவினிங்ல ஸ்நாக்ஸ் அதை எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டே டயட்டோட டின்னர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் செய்யலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விங்ஸும் ஈரெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு நான் செய்ய போகிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க தக்காளியும் ஆனியனும் போட்டிருக்கேன் சால்ட் கொஞ்சம் போடுறேன் அப்புறம் அவ்வளோதான் டேரெக்டாக வந்து நம்ம சிக்கன் வந்து இதில் போட்டு போகிறோம் ஸோ ஈரோல விங்ஸும் செய்யும்போது என்ன ஒரு ஸ்பெஷல்னா நம்ம வந்து ரொம்ப நேரம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இது வந்து சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் ஸோ ஈரோல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரொம்ப வேகாம ஒரு முக்கா வேக்கு வேக்காடு வேர்ந்துடுச்சு அப்படின்னாலே போதும் சூப்பரா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப இது வேக வச்சிடாதீங்க பாத்தீங்கன்னா மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் போட்டிருக்கா உங்களுக்கு என்ன மசாலா வேணுமோ அது கூட நீங்க போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யணும் சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ராலாம் நிறைய ஆட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ அவ்வளோதான் இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் தட்டு போட்டு மூடிட்டு நெருப்பு சிம்பில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எடுத்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிடும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துடுச்சு ஸோ இது எனக்கு போதும் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது நாள் அப்படின்றதால நீங்கள் குவான்டிட்டி அதிகமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம் தான் அது நீங்கள் குவான்டிட்டி அதிகமாக எடுத்தாலும் தப்பு இல்லை ஏன்னா அப்படி தான் எடுக்கணும் ஸோ கம்மியாகலாம் சாப்பிடாதீங்க நல்லா திருப்தியாகவே சாப்பிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு இது வந்து பத்தலை அப்படின்னா ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் போதும் இது பத்தலை அப்படின்னா இது கூட வந்து ரெண்டு முட்டை சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வெளியிக்காக வச்சு சாப்பிடுங்க இதுவே போதுமானதாக இருக்கும் ஒரு நாள் நைட்டுக்கு டின்னர் வந்து இதுவே போதுமானதாக இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிராய்லர் கோழி வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை உங்களுக்கு லோ பட்ஜெட்டில் நல்ல குவாலிட்டியான ப்ரோட்டீனும் ஃபேட்டும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து சிக்கனில் மட்டும்தான் இருக்குது பிராய்லர் கோழியில் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் யார் சொல்கிறதையும் வந்து கேர் பண்ணாதீங்க நீங்கள் வந்து தாராளமாக சாப்பிடலாம் ஏன்னா நான் ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக வந்து நான் சிக்கன் நிறைய எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கவலையே படாதீங்க நம்ம குரூப்லேயும் நிறைய பேர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலட் டேட்டோட செகண்ட் டே வந்து முடிஞ்சுது ஸோ இன்றைக்கி வந்து நல்லபடியாக போச்சு ஸோ நாளைக்கு வந்து தேர்ட் டே ஸோ அது பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு காலையிலேருந்து நைட் வரையும் என்னென்ன வாங்கின அப்படின்ற பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ப்ரைஸ் ஆச்சு அப்படின்ற லிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவோட கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் என்னால் வீடியோ பேக் சைடில் வந்து ஆட் பண்ண முடியல ஃபஸ்ட்டு நாள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் பேக் சைடில் இருக்காது ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ அது வந்து பார்த்துக்கோங்க நான் என்ன சாப்பிட்டனோ அதோட ப்ரைஸ் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் சப்போஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து உங்களால வந்து ஒரு நாளோட டயட்டை வந்து திருப்தியா சாப்பிட்டு கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஹெல்தியாவும் சாப்பிடலாம்